Hola, mi nombre es Seba, vamos a hacer la postura de Ado Muka, también conocida como perro boca abajo. Entonces, eh, yo me gusta tener siempre eh, dos tacos por lo que pueda ser. Como puede ser que la utilicemos, puede ser que no, pero está bien tener dos tacos. Si no tenemos dos tacos, podemos buscar dos libros o cualquier cosa que sea así un poquito consistente. Empezamos. Una postura que casi se enseña desde el principio, pero creo que es una de las posturas más complejas, porque en realidad estás activando y estás trabajando todo el cuerpo. Entonces, eh, a mí me gusta montarla desde la tabla, porque nos indica las direcciones y las distancias que tenemos que tener. Venga, llevamos las rodillas por debajo de, de las caderas, las manos que estén por debajo de los hombros, estiramos una pierna hacia atrás, estiramos la otra pierna hacia atrás y desde ahí empujamos con los brazos hacia atrás. Vamos a llevar los pies, las piernas que estén más o menos a la altura de las caderas. Vale, el primer problema que nos podemos encontrar aquí es que los talones no nos toquen el suelo. Ahí es donde vienen los tacos. Cogemos los tacos, los colocamos detrás de la esterilla, los tacos, los libros, lo que tengamos por casa. Y desde ahí volvemos, desde la tabla, tiramos hacia atrás y apoyamos los talones en el suelo. Si los tacos son muy demasiado altos, podemos eh, hacer un rulito con la esterilla. Muy bien, yo me voy a retirar los tacos porque mis talones tocan al suelo, los dejo aquí para que se vea bien y volvemos. Muy bien, empezamos. Los deditos de los pies tienen que estar extendidos hacia adelante y apoyados en el suelo. Apoyamos la bola gorda del dedo gordo del pie. Muy bien, las piernas están en una ligera rotación interna. En realidad no es que las piernas estén rotadas hacia adentro. Los pies están, las rodillas siguen la misma dirección que los pies solo que se activan los rotadores internos a veces yo coloco un taco entre las piernas y empujo hacia atrás para entender la rotación de las piernas muy bien entonces si la espalda se nos redondea que es un error que es muy común podemos levantar los talones ahora sí flexionar las rodillas y empujar con las manos hacia atrás lo más que podamos para que se alargue toda la espalda esto es un ejercicio que nos va muy bien para poder entender cómo la espalda se alarga en cuanto podamos, vamos acercando, cuando entendamos esto, vamos acercando los pies hacia el suelo. Muy bien. La pelvis se empuja hacia atrás. Un error común que tenemos es de llevar los isquiones que van hacia arriba. Y entonces redondeamos toda la espalda y eso tampoco nos sirve. Muy bien. Las piernas están estiradas, pero no están hiper extendidas. Que haya una pequeñita flexión para que haya movilidad un poco en las caderas. Elevamos el ombligo hacia adentro. Empujamos con las manos un poquito más hacia atrás. Muy bien. Ahora viene una de, bueno, de las preguntas y de las cosas que suele ser más difícil, que es los brazos de Adomuka. Entonces, hay muchas maneras de hacer para poder entender los brazos. Voy, voy a mostrar dos. Es elevar los brazos hacia arriba. Llevamos el ombligo hacia adentro. Eh, como si estuviéramos en Urda Hastasana, cuando elevamos así los brazos hacia arriba, que las palmas de las manos se miran. Entonces, las axilas se miran entre sí. Los brazos hacen una rotación externa, que parece que sea interna, pero cuando llevamos los brazos hacia abajo, nos damos cuenta de que los brazos están rotando hacia afuera. ¿Vale? Desde aquí es, las axilas se miran, los hombros van hacia abajo y es la misma sensación, solo que las palmas van mirando hacia adelante. Vamos a probarlo. Volvemos otra vez. Buscamos la tabla empujamos hacia atrás, colocamos los pies que se coloquen a la distancia más o menos de las caderas y volvemos a empujar los brazos hacia atrás, elevamos el ombligo, elevamos las costillas y aquí una sensación también del esternón es que la parte alta del esternón empuja hacia, hacia la cara y la parte baja del esternón empuja hacia la pelvis, hacia atrás. Los deditos de las manos están bien extendidos, los brazos se estiran. Venga, rotamos los brazos, que las axilas vayan a buscar las orejas, que se miren entre sí. Problemas más comunes que tenemos aquí en el perro boca abajo, la cabeza. 
a veces la cabeza está demasiado mirando hacia arriba, yo exagero ahora, a veces la cabeza está demasiado mirando hacia abajo, colapsando. Entonces tenemos que buscar una línea recta de la columna vertebral. Lo podemos conseguir acercando ligeramente la barbilla a la garganta. Depende del momento de la práctica que estemos también. A veces se puede ir un poquito más hacia abajo con la cabeza, pero siempre buscando una línea recta de la columna vertebral. Muy bien, nos quedamos aquí unas 10 respiraciones. Esta postura tiene numerosos beneficios, porque al llevar la cabeza hacia abajo calma la mente. Muchos deportistas la utilizan después de una carrera que suele ser muy intensa para, para estirar bien las piernas, los brazos y para relajarse, para tranquilizarse. Dos respiraciones más. Empujando con la pelvis hacia atrás, empujamos los brazos, los deditos de las manos que estén bien extendidos. Muy bien. Una cosita que se me ha olvidado también decir es las manos. El dedo corazón... Mira hacia adelante. A veces rotamos las manos y las... Suelo exagerar, pero para que se entienda bien. Es como tenemos que llevarla hacia adelante. El dedito corazón mira hacia adelante. Os voy a dar otro tip y ya con esto terminamos para, para los brazos. Porque al, fina, al final suele ser lo más complicado porque las escápulas se alejan. Una sensación que a mí me gusta es como que sentir que las escápulas te envuelven toda la espalda, como que te abrazan. Entonces, también lo que podemos hacer es llevar un taco, colocamos las manos así, en el taco, lo apoyamos en el sol, volvemos otra vez a perro boca abajo y empujamos. En esta postura nos es más difícil meter los hombros hacia, hacia, hacia adentro, nos, nos obliga un poco a que las escápulas se alejen. Empujamos bien con los brazos, tres respiraciones. Muy bien, ya está aquí la postura de perro boca abajo. Espero que os haya servido la, la explicación. Muchas gracias. Chao.